hey everyone welcome to my channel today we will talk about vital statistics this is very important topic so listen carefully in this we will talk about definition uses vital rate and the sources of vital statistics so let's talk about its definition vital statistics are conventionally numerical records of birth deaths disease and marriage by which health and growth of community may be studied basically isme jo hota hai numbering mein records rakha jata hai birth ka death ka disease ka and marriages ka jiske through ek community ki growth ko hum study kar sakte hain ek community ki growth hum pata kar sakte hain ki well developed hai ya nahi hai kitne birth rate hai kitne death rate hai kitne disease hai ye sab aur agar isko hum ek aur scientific language ki baat kare to It's a branch of biometry that deals with data and laws of human mortality, morbidity, and demography. In this, mortality means death rate, morbidity means disease, and demography means the study of human population. The demography includes birth, death, and migration rate. And now, uses of vital statistic. फर्स्ट इट हेल्प्स टू मॉनिटर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री अगर हम वाइटल स्टेटिस्टिक पता करें किसी कंट्री की कितना डेथ रेट है कितना बर्थ रेट है कितना डिजीज़ है तो हम उसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे पता लग जाएगा कंट्री का सेकेंड इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर हेल्थ सर्विसेज फॉर रीचिंग द जर्नल पॉपुलेशन इसमें वी एस के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होता है उसमें हम पता कर पाते हैं कि कितना डिजीज़ है कितना डेथ रेट है तो इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर पाता है अपनी जर्नल पॉपुलेशन को जिसके थ्रू हेल्थ रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती है विच इज़ थर्ड पॉइंट एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इट हेल्प्स टू कम्पेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ टू कम्यूनिटीज एंड कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो कंट्री को या दो कम्यूनिटी को विद इन द कंट्री हम कंपेयर करते हैं सपोज वी हैव टू कम्यूनिटी कम्यूनिटी ए एंड कम्यूनिटी बी एंड कम्यूनिटी ए हैज़ मोर दैट रेट एज कम्पेरिजन टू द कम्यूनिटी बी दैन हमें पता लग जाएगा इससे कि कम्यूनिटी ए जो है उसमें ज़्यादा डेथ रेट हो रही है तो कम्युनिटी ए जो है उसका हेल्थ स्टेटस उस सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है एज कंपैरिजन टू द कम्युनिटी बी फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया किसी कंट्री में तो उसके कुछ सालों बाद या एक दो साल बाद उसको मॉनिटर किया जाएगा कि उस प्रोग्राम का कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और कितना उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस एक कंट्री में नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सारे वाइटल स्टेटिस्टिक्स देख के गवर्नमेंट जो है प्लान करेंगी कि अब उसे इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करना है सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस ये चलता है सेवन्थ इज इट इज़ यूजफुल इन मेडिकल रिसर्च पर्पज एंड एट इज इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द डेमोग्राफिक रिसर्च Demographic research means the research on the human population. Now we will talk about vital rate. जब हम vital statistics की बात करते हैं तो vital rate को हमें बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं क्योंकि vital statistics जो होती है उसको vital rate में express किया जाता है जैसे when vital statistics of fertility, morbidity, mortality are expressed as number of people in state of illness in relation to total population at risk. इस टर्म डेज वाइटल रेट्स बेसिकली जब हमने वाइटल स्टेटस्टिक्स लिया फर्टिलिटी का मीन्स बर्थ का या मॉर्बिडिटी का मीन्स डिजीज रेट का या मोर्टैलिटी का मीन्स डेथ का जब हमने वाइटल स्टेटस्टिक्स लिया इन तीनों में से किसी भी का उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इन रिलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क जब हम उसको रिलेशन में देखेंगे उसको तो उसको बोलेंगे वाइटल रेट इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के साथ फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिसमें एक साल में टीबी के पेशेंट जो थे जिनकी डेथ हो गई थी वो थे फिफ्टी और उसी सेम ईयर में जो एग्जिस्टिंग टीबी के पेशेंट्स हैं उनकी नंबरिंग है फाइव हंड्रेड तो टोटल डेथ मींस नंबर ऑफ मोर्टैलिटी मोर्टैलिटी कितनी हुई टी की वजह से फिफ्टी और टोटल पेशेंट एट रिस्क 
जो टीबी की वजह से मर सकते हैं जिनको डिजीज है वो है 500 तो वाइटल रेट हुआ 50 अपॉन में 500 दैट इज 0.1 अब ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स पता कैसे करते हैं इसकी क्या-क्या सोर्सेस है क्या-क्या मेथड्स है इसको पता करने के तो टोटल मेनली सेवन मेथड्स हैं फर्स्ट इज सेंसस सेकंड पॉपुलेशन रजिस्टर थर्ड सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम फोर्थ नेशनल सैंपल सर्वे फिफ्थ हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड सिक्स्थ स्पेशल सर्वे एंड सेवंथ इज डिजीज रजिस्टर फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेंसस सेंसस मींस कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स और हाउसेस ये जो होता है हमें सबको पता है कि 10 साल में एक बार होता है सारे इंडिविजुअल्स की काउंटिंग होती है सारे फैमिली मेंबर्स के नेम लिखे जाते हैं उनकी एज लिखी जाती है उनका ऑक्यूपेशन लिखा जाता है एक पूरी काउंटिंग होती है सभी इंडिविजुअल की और हर घर में होती है हर घर में करते हैं ये जिससे कि पता लग सकता है कितने पीपल है उनकी क्या एज है और उनकी क्या ऑक्यूपेशन है क्या क्वालिफिकेशन लेवल है ये सब हमें इससे पता लगता है और जो पहला सेंसस था इंडिया में वो 1872 में हुआ था सेंसस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज इंडिविजुअल पॉपुलेशन सेंसस सेकंड इज हाउसेस हाउसिंग सेंसस सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल पॉपुलेशन सेंसस इट मींस कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ऑल द इंडिविजुअल it provide information on age gender religion occupation literacy and income isse hame sare individuals ka pata lagta hai ghar mein kitne individuals hai unki kya age hai gender hai religion hai occupation hai literacy hai and income level unka kya hai ye sab hum isse pata kar sakte hain second type hota hai houses housing census इसमें हमें क्या होता है एनवायरमेंटल कंडीशन पता लगती है किसी एक हाउस की उसकी क्या कंडीशन है क्या उसे वाटर सप्लाई मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है उसकी टॉयलेट फैसिलिटीज मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस पर पर्सन कितना है ये सब हम इससे पता कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें किसी पर्सन की अगर हम देखें कि वो कैसे उसकी लाइफस्टाइल है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेकंड मेथड है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पॉपुलेशन रजिस्टर इसमें पॉपुलेशन रजिस्टर्स में होता है कोई एक कंट्री फॉर एग्जांपल ये मेनली यूज होता है स्वीडन फिनलैंड बेल्जियम इजराइल ताइवान एंड कोरिया में इसमें क्या होता है जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनका एक रजिस्टर बना होता है एक अलग नेम का रजिस्टर होता है जिसमें उस कंट्री के सारे पीपल्स के नेम जो हैं उसमें लिखे जाते हैं इस रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड होता है एक जर्नल पॉपुलेशन का उस कंट्री की विद देयर नेम एंड देयर आइडेंटिटी अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता रखना इस कंट्री में ये इंडिविजुअल रहता है सेकंड इज टू रजिस्टर माइग्रेटरी मूवमेंट कोई माइग्रेशन अगर हो रहा है किसी कंट्री से कोई अगर इन कंट्रीज में आ रहा है फिनलैंड बेल्जियम एटसेट्रा या इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उनका ये माइग्रेटरी मूवमेंट इसका भी रिकॉर्ड ये रखते हैं इस रजिस्टर में थर्ड वन इज टू ऑप्टेन डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एज करंट पॉपुलेशन साइज इन इंटरनल माइग्रेशन डेटा ऑन वाइटल इवेंट्स एटसेट्रा तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं करंट पॉपुलेशन साइज इंटरनल माइग्रेशन कितना हो रहा है और वाइटल स्टेटस नेक्स्ट सोर्स है हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम इसमें जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है बर्थ डेथ एंड मैरिज से रिलेटेड इन रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं हम एस्टीमेशन लगाने के लिए फर्टिलिटी मींस बर्थ रेट का मोर्टालिटी मींस डेथ रेट का एंड मैरिज रेट्स का तो इससे हम अच्छे से ये रिकॉर्ड्स अगर अच्छे से कैप्ट किए जाए अच्छे से रखे जाए और मैनेजमेंट रहे इन रिकॉर्ड्स का ठीक से तो हम इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं वीएस के लिए अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्या रीजंस हैं लिमिटेशन का सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम का मेनली तीन रीजन है इग्नोरेंस इलिटरेसी एंड पुअर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इग्नोरेंस इग्नोरेंस इस वजह से कि कुछ लोग जो हैं इग्नोर कर देते हैं अपने सर्टिफिकेशन बनवाने में एग्जांपल कुछ लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेशन नहीं बनवाते हैं और कुछ रिलेटिव्स का डेथ सर्टिफिकेशन नहीं बनवाते इन सब चीजों को कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं सेकंड इज इलिटरेसी इलिटरेसी में लोगों को नॉलेज नहीं है इलिटरेट है वो कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेशन करवाना है और 
अपना रिलेटिव्स का अगर कोई है जिनकी डेथ हो चुकी है उनका डेथ सर्टिफिकेशन भी करवाना है तो ये सब वो नहीं कराते हैं जिसकी वजह से वो लोग काउंटिंग्स में नहीं आ पाते एंड थर्ड इज सिस्टम में ही मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है ये सब इसके रीजंस हो सकते हैं नाउ नेक्स्ट सोर्स इज नेशनल सैम्पल सर्वे इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन सम इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस फॉर होल कंट्री नेशनल सैम्पल सर्वे में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक कोई टॉपिक हो कोई कंडीशन हो उससे रिलेटेड इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है और सबसे पहला जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था वो 1950 में हुआ था अब नेशनल सैम्पल सर्वे में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं मेनली टेन टॉपिक्स है इसमें जो कवर होते हैं फर्टिलिटी मोटैलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिव पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फिजिकल हैंडीकैप एंड हाउसिंग कंडीशंस नेक्स्ट सोर्स इज हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑप्टेन फ्राम हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स कैप्ड बाय हेल्थ सेक्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इट इंक्लूड्स मेटर्नल मोर्टैलिटी इन हॉस्पिटल्स डिजीज स्पेसिफिक मॉर्बिलिटी इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ वेट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स नेक्स्ट इज स्पेशल सर्विस इन दिस द हाउस होल्ड सर्विस अंडरटेकन बाय द मेम्बर्स ऑफ कम्यूनिटी विलेज एजेंट्स लोकल ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स इसमें हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है मेनली कौन करता है इसमें विलेज एजेंट्स लोकल ऑफिशियल्स एंड रिसर्चर्स दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एज स्पेसिफिक एंड डिजीज स्पेसिफिक मोटैलिटी द नेक्स्ट एंड लास्ट सोर्स इज डिजीज रजिस्टर्स एज वी ऑल नो डिजीज रजिस्टर आर ऑलवेज मेंटेन बाय वेरियस हॉस्पिटल्स दे प्रोवाइड डेटा ऑन मोटैलिटी एंड मॉर्बिडिटी फॉर सेलेक्टेड स्पेसिफिक डिजीज एंड द ट्रीटमेंट गिवन तो जो सारे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से डिज़ीज़ के बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिज़ीज़ रिलेटेड तो डिज़ीज़ रजिस्टर से हम पता कर सकते हैं सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब